ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மொழிந்த ஆறாவது வார்த்தை பரிசுத்த யோகான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முதல் முப்பது வரை யோகான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பது இருபத்தி எட்டிலிருந்து முப்பது வரை அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றார் காடி நிறைந்த பாத்திரம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கடற்காலானை காடியிலே தோய்த்து ஈசோப்பு தண்டில் மாட்டி அவர் வாயினிடத்தில் நீட்டி கொடுத்தார்கள் இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதே நம் அமர்ந்திருப்போம் கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஒரு நிமிஷம் ஆண்டு நோக்கி பார்ப்போமா அப்பா நீங்க சிலுவையில பேசின இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானிக்க இல்ல தேவ பலனினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் உம்மை பின்பற்றுகிறவர்களாய் கடைசி வரையில இறுதி வரையில உம்மை பின்பற்றுகிறவர்களாய் நீர் எப்படி முடித்தீரோ அப்படி எங்களுடைய ஓட்டத்தை நாங்களும் முடிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக எங்களோடு கூட இடைப்படுங்கப்பா ஏசு கிறிஸ்தன் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே என்ன நாள் குட் ஃப்ரைடே இன்னும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு என்ன வரப்போது அப்படியா எது சந்தோஷம் ஈஸ்டர் சந்தோஷமா குட் ஃப்ரைடே சந்தோஷமா அப்படியா ஈஸ்டர் தான் சந்தோஷமா வெற்றி கொண்டார் பறித்து வெற்றி கொண்டார் பறித்து கொடும் வேதாளத்தை சங்கரித்து முறித்து பத்ராசனக்கிரஸ்து மறித்து பாடுபட்டு முடித்தார் ஆடுறோமா பல்லமா வெற்றி கொண்டார் பறித்து வெற்றி கொண்டார் பறித்து கொடும் வேதாளத்தை சங்கரித்து முடித்தார் உயர்த்தி சொல்லல அவர் முடித்தார் அவர் முடித்தார் அவர் முடித்தார் what he had to finish hallelujah it company la vela seiravargal avargal maatro illa ella sthabanangala vela seigiravargalum over naala nam office ponom correct thana appra and covid vandha samayangal illa office ku poga mudiyada oru soonalla vanduchu appo ella mail mail adhigarangal ella enna solitaanga work from home enna artham நீ வீட்டில இருந்தே வேலை செய் ஆனா வேலை முடிக்கணும் கரெக்டா அப்ப ஆபீஸ்ல போய் கொண்டு வேலையை முடிச்சவங்க இப்ப எங்க இருந்து வேலையை முடிக்கிறாங்க வீட்டுல இருந்தே வேலையை முடிக்கிறாங்க அதே வேலை தான் கடைசியா அந்த கோவிட் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைந்து இப்போ நல்ல ஜாக்கிரதையா இருப்போம் இப்ப ஜாஸ்தியா ஏறிக்கிட்டு இருக்குது அதனால எங்க போனாலும் முக கவச கவசத்தை அணிந்து கொண்டு போற பழக்கத்துக்கு மீண்டுமாய் நம்ம வர வேணும் இப்போ கோவிட் குறைந்து போன நிலைமையில ஹைபிரிட் மாடல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே ஐடி கம்பெனில என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வேலைக்கு வா ஆபீஸ்க்கு மீதி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் எங்க உட்காந்து வேலை செய் வீட்டுல உட்காந்து வேலை செய் இட்ஸ் அ ஹைபிரிட் மாடல் இதுவும் அதுவும் சேர்ந்து நீ என்ன வழினா பின்பற்று ஆனா அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன வேலை இந்த பூலோகத்துக்குரிய வேலைகளை முடிப்பதற்கு நமக்கு அநேக வழிகள் உண்டு ஆனால் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ரட்சிப்பை நமக்கு கொடுத்து முடிய அவருக்கு நிறைய வழிகள் அல்ல ஒரே வழிதான் இருந்துச்சு அந்த ஒரே வழிதான் சிலுவ வழி அந்த வழியை அவர் பின்பற்றி அந்த வழியில அவர் செய்து பிதாவானவர் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சிருந்தாரோ அந்த வழியில அவர் செய்து முடித்தார் ஹலலுயா அந்த வழியில செய்யாம வேற எந்த வழியில செஞ்சிருந்தாலும் இது முடிவு பெற்றிருக்காது தெர் இஸ் நோ கம்ப்ளீஷன் இஃப் இட் இஸ் நாட் காட்ஸ் வே அன்பராக ஏசு கிறிஸ்துக்கு மாத்திரம் இல்ல அவருடைய வழியில செய்ய வேண்டியத நம்ம செஞ்சாதான் நமக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட காரியங்களை நம்மளால செய்து முடிக்க முடியும் இத சொல்லும் பொழுதுதான் யோசிச்சோம் சால்வேஷன் நம்மளுக்கு ரட்சிப்பு சிலுவை வழியாய் மட்டும்தான் 
இதை யார் டிசைட் பண்ணது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இல்லை நீ வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்து வேலை செய் இல்லை நீ ஹைப்ரிட் மாடலில் வேலை செய்யணும் யார் முடிவெடுக்கிறது ஒரு கம்பெனியினுடைய ஓனர் த சிஇஓ தான் அவர் தான் டிசைட் பண்ணுறார் இப்படி தான் ஆண்டுவராக ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையின் வழியாக தான் நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு முடிவெடுத்தவர் கர்த்தர் ஹலோ லூயா ஏசையாவின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் திருப்பி வைத்துக் கொள்வீர்கள் ஆனால் ஏசையா ஐம்பத்தி மூன்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வசனம் தான் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவர் மூன்றாம் வசனம் ஆண்டுவராக ஏசு கிறிஸ்து போக வேண்டிய வழியில அசட்டை இருக்கும் புறக்கணிப்பு இருக்கும் துக்கம் இருக்கும் பாடு இருக்கும் சிறுமைப்படுத்துதல் இருக்கும் காயங்கள் இருக்கும் நொறுக்குதல் இருக்கும் ஆக்கினை இருக்கும் இதெல்லாம் யார் டிசைட் பண்ணது தெரியுமா பத்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாக்கி ஹலலூயா இது யார் முடிவெடுத்தது இந்த வழியை கர்த்தர் எடுத்த முடிவு இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நம்மளுடைய புதிய ஏற்பாட்டுல அப்போஸ்தல புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்துல ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற சீஷர்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர்களாய் மாறி போனார்கள் அப்போஸ்ல ரெண்டுக்கு முன்னாடி இருந்த சீஷர்களுக்கும் அப்போஸ்ல ரெண்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற சீஷர்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருந்துச்சு அதுல பேதுரு எழும்பி நின்று அநேக காரியங்களை அவர் பேசுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அதுல இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் பேதுரு சொல்லுகிறார் அப்படி இருந்தும் அப்போஸ்ல ரெண்டு இருபத்தி மூன்று அப்படி இருந்தும் தேவன் நிர்ணயித்த ஆலோசனையின் படியையும் அவருடைய முன் அறிவின் படியையும் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை நீங்கள் பிடித்து அப்போ இயேசு சிலுவையின் வழியாக பாடுகள் பட்டுதான் நமக்கு ரட்சிப்பை பெற்று தர வேண்டும் என்று யார் முடிவு பண்ணது தேவன் நிர்ணயித்த ஒன்று மனுஷனுடைய ஆலோசனை இல்ல தேவனுடைய ஆலோசனை தேவனுடைய ஆலோசனையும் தேவனுடைய வழியும் எங்க இருக்கோ அது போய் முடிகிற இடம் ஜீவன் அது போய் முடிகிற இடம் அந்த பாதையில் அநேக பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அநேக பாடுகள் இருக்கலாம் வேதனை இருக்கலாம் மரணம் கூட வரலாம் மரணம் வந்தாலும் அது முடிவல்ல ஏன் தெரியுமா அது தேவனுடைய பாதை அது தேவனுடைய பாதை அது தேவனுடைய வழி அதனால்தான் வசனம் சொல்லுங்க மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் அநேகம் இருக்கிறது மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் அநேகம் ஆனா அவைகள் எங்க போய் முடியும் மரண வழிகள் ஆனால் தேவனுடைய வழிகள் ஜீவனுக்கு போய் தான் முடியும் தேவனுடைய வழியில பின்பற்றினாதான் நம்ம ஜீவனுக்கு போய் சேர முடியும் ஏசாயாவின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வசனம் ஆண்டு சொல்றாரு என் வழிகள் உன் வழிகள் அல்ல என் நினைவுகள் உன் நினைவுகளும் அல்ல என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவருடைய வழிகள் எப்படிப்பட்ட வழிகள் தெரியுமா வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவு உயரமோ வானம் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ அப்படி என்னுடைய வழிகள் உயர்ந்திருக்கிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஆனா அந்த ஏசாய் அல்ல ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏசாய ஐம்பத்தி ஐந்துல எட்டாம் வசனம் தான் நம்ம இப்ப வாசிச்சது ஏழாம் வசனத்தை யாரா வாசிப்பீங்களா செவன் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கர்த்தடத்தில் திரும்ப கடவன் அப்போ ஆண்டவருடைய வழிகளை குறித்து பேசுகிறதற்கு முன் முன்பாகவே கர்த்தர் நமக்கு போதிக்கிற ஒரு விஷயம் மனுஷனுக்கு தன் வழி தன் நினைவு என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் தன் வழியில தன் நினைவுகளின் படி நடக்கிறவன் அக்கிரமக்காரனாகவும் துன்மார்க்கனாகவும் இருக்கிறான் ஆனால் தேவனுடைய வழிகளில் நடக்கிறவன் நீதிமானாய் காணப்படுவான் இதுதான் அந்த ரட்சிப்பின் வழி ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்றுல நீங்க வாசிச்சீங்கல்ல ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல ஆறாம் வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது இதுதான் கர்த்தருடைய வழி ஆண்டவர் இப்படி நொறுக்கப்படணும் ஏசு சுவாமி இப்படி நொறுக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது யாருடைய சித்தம் யாருடைய வழி பிதாவினுடைய வழி இதுதே இதுதான் ஏன் தெரியுமா நாம் எல்லாரும் ஆறாம் வசனம் நாம் எல்லாரும் 
ஆடுகளை போல ஆடுகளை போல வழி தப்பி திரிந்து திரிந்து அவன் 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 தன் வழியிலே போவோம் தன் தன் வழியிலே போய்டோம் நம்ம எல்லாரும் எங்க போய்டோம் தன் தன் வழியில போய்டோம் தன் தன் வழியில போன எல்லாரும் ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வரணும்னா ஆண்டவர் சூஸ் பண்ணது ஒரே வழியதான் ஹலலூயா அது சிலுவையின் வழி சிலுவையின் வழி சிலுவையின் வழிய பிடிக்காத சத்ரு அவர் சோதிக்கப்படும் பொழுது மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்தில் மூன்று முறை ஏசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ அவர் சோதிக்கும் பொழுதெல்லாம் கடைசியா மூன்றாவது சோதனையில் ஆலயத்தின் உப்பரிகையின் மேல கொண்டு போய் நிக்க வச்சுட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யங்கள் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு காண்பித்து எட்டாம் வசனம் உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் மூன்றாவது சோதனை எட்டாம் வசனம் பிசாஸ் அவரை மிகவும் உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவர்களின் மகிமையும் அவருக்கு காண்பித்து நீசாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை எல்லாம் உமக்கு தருவேன் என்றான் அவன் இன்னொரு வழிய பிரிஸ்கிரைப் பண்றாரு உங்களுக்கு என்ன வேணாம் ரட்சிக்க பண்ணீங்க ரட்சிக்கணும் எல்லாரையும் அப்படிதானே இந்த உலகமே உங்களுக்கு சொந்தமா இருக்கணும் அவ்வளவுதானே அதுக்கே கஷ்டப்பட்டு சிலுவைக்கெல்லாம் போறீங்க கொஞ்சம் அப்படி காலை மடக்கி என் முன்னாடி கொஞ்சம் பணிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுறேன்னு சொன்னா ஆனா அது தேவனுடைய வழி அல்ல அது தேவனுடைய வழி அல்ல ஏசுவுக்காய் நியமிக்கப்பட்ட வழி அது இல்ல என்று சொல்லி அவன் காட்டின வழியை நெகேட் பண்ண என் தேவன் மத்திய சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரத்துல மூப்பராலும் வேத பாரகராலும் பல பாடுகள் பட்டு கொலையுண்டு மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொல்ல தொடங்கினார் என்ன சொன்னாரு ஆண்டவருடைய வழிகளை சொல்ற இவர் எப்படி ரட்சிக்க போகிறார் அப்படிங்கிற வழிகளை சொல்லி கொடுக்கிறாரு உடனே பேதுருக்கு கோவம் வந்துருது வந்து சொல்லி என்ன சொல்றாரு தனியா அழைச்சு கொண்டு போயிட்டு ஆண்டவரே இது உமக்கு நேரிட கூடாது அந்த வழி வானா ஆண்டவரே உங்களுக்கு அன்றைக்கு சத்ரு தடுத்து பொழுது என்ன சொன்னார் ஆண்டவர் வழியை விட்டு வேற எந்த வழியிலும் செல்லுவதற்கு ஆண்டவராக பிரியம் அல்ல என அவர் வந்ததே தேவனுடைய வழியில நடப்பதற்காக தான் எடுக்கணும் யார் என்ன சொன்னாலும் அவர்கள் சத்ருவாய் மாறி போவார்கள் அப்பால இப்போ சாத்தானே சொல்வர் அந்த வழியில அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் முடித்தார் the completion is possible yen therima because it is the way of the lord andura yesu christu mathram alla namak avar solli kudukra paadamo idu dhaan deva valiyila nee poi edai seidalum adu complete aagum mudivu sampoornama irukum devunuk etrar pole adu mudiyum 
இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து காணானுக்கு போவதற்கு பதினோரு நாள் தான் ஆகியிருக்கணும் தொடர்ச்சியாக பீப்புள் காணானுக்கும் எகிப்துக்கும் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க எங்க வந்துருச்சு பஞ்சம் காணான் தேசத்துல பஞ்சம் வந்துருச்சு ஆனா தானியம் எங்க ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு எகிப்துல ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்போ ஜனங்கள் எல்லாம் காணான் தேசத்துல இருந்து எகிப்துக்கும் வந்து 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 எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போனாங்கல்ல அப்ப ஏதாவது டிலே பாத்தீங்களா நீங்க ஏதாவது ஒரு குறைஞ்சது ஒரு பத்து பதினோரு நாள் ஆயிருக்கும் அந்த பத்து பதினோரு நாள் அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்க பட் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்துல இருந்து காணானுக்கு கொண்டு போகும் பொழுது அந்த ஸ்ட்ரெயிட் ரூட்டை ஆண்டவர் ப்ரிஃபர் பண்ணல அவருக்கென்று ஒரு வழி இருந்தது அது வனாந்திர வழி சுற்று வழி அந்த வழியில போனாதான் மகிமை அந்த வழியில போகிறவர்களுக்கு தான் கானான் தேசத்தினுடைய அந்த முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கும் இத இத வாசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது முடிந்தது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்ன அதே போல பவுல் அடியார் ஒரு வார்த்தையை சொல்றார் நம்ம எல்லாரும் எல்லா டெத்ஸ்லையும் வாசிப்போம் என்ன வாசிப்போம் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் விசுவாசத்தை எனக்காய் இந்த பவுல் அடியார் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு வெரி பவர்ஃபுல் பர்சன் அவருக்கு பவர் ஜாஸ்தி அவர் சொன்னார்னா செய்வாங்க அவர் கட்டளையிட்டா கீழ்படிவாங்க அவர் நிருபங்கள் எழுதி கொடுத்தா எக்ஸாக்டா அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பயங்கரமான ஒரு ஃபனாட்டிக் ஜூ ஹி வாஸ் அவருக்கு இருந்த அதிகாரம் அத்தாரிட்டி எப்படிப்பட்ட அத்தாரிட்டினா பவர்ஃபுல் அத்தாரிட்டி அவர் சொன்னா செய்வாங்கல்ல அவர் சொன்னா செய்வாங்க இல்ல அவருக்கு ஒரு பெரிய பவர் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற எங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்தேவான் கல்லறியப்படும் பொழுது அங்கே சவுல் தான் இருக்கிறார்ல்லறியப்பட வேண்டும் என்று அந்த கட்டளைக்கு அவன் பெரிய காரணமா இருந்திருக்கிறான் மாறிட்டார் நான் கேக்குறேன் பவுலா மாறினவர் நேரா போயிட்டு அவர் கீழே யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ இது பாருங்க நான் உங்களுக்கு முதல்ல என்ன சொன்னேன் ஏசு சுவாமிய நம்ப வேண்டாம் தானே சொன்னேன் இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க நான் சொல்றேன் நீங்க கீழ்படிங்க எல்லாரும் கிறிஸ்தவர்களாய் மாறணும் நம்ம நாட்டினுடைய தலைவர்கள் வந்து இந்திய தேசம் ஃபுல்லா கிறிஸ்தவர்களாய் மாறணும்னு ஒரு கட்டளை போட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆமேன் எல்லாரும் மாறிதான் ஆகணும் ஏன்னா அதிகாரம் நமக்கு கொடுத்த கட்டளை கரெக்டா பவுலாய் மாறின சவுல் இந்த கட்டளையை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள அவனுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆயிருக்கும் பட் அந்த வழி அவன் சூஸ் பண்ணல ஏன்னா ஆண்டவர் அவனுக்கு வைத்திருந்த வழி என்ன தெரியுமா அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல பதினைந்தாம் வசனத்துல கர்த்தர் சொல்றாரு நீ போ அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் அடிக்கப்பட்டிருக்கிற <laughs> இத்தனை முறை நான் சிறைச்சாலையில் நான் பிரிசனராக இருந்திருக்கிறேன் இத்தனை முறை கப்பற் சேதமாயிருக்கிறது இவ்வளவு அடிகளை நான் வாங்கியிருக்கிறேன் மிலாற்றினால நான் இவ்வளவு கொடுமைப்படுத்த பண்ணப்பட்டிருக்கிறேன் லிஸ்ட் போட்டு பவுல் சொல்றாருல்ல இதுதான் கர்த்தர் அவருக்கு நியமித்த வழி 
இந்த வழியில அவர் சென்று தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்ததுனால தான் தைரியமா சொல்றாரு நல்ல போராட்டத்தை நான் போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் என்று ஹலலுயா யாருக்கு தெரியுமா தைரியம் இருக்குது ஐ ஹவ் பினிஷ்ட் மை ரேஸ் சொல்றதுக்கு தேவனுடைய வழியில நடக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம் தான் நோ ஷார்ட் கட்ஸ் நோ ஷார்ட் கட் ஆண்டவர் நமக்கு என்று என்ன பாதைகளை நியமித்து வச்சிருக்கிறாரோ அந்த பாதையில நியமித்து நம்ம ஓடும் பொழுது தான் நம்ம ஓட்டத்தை ஜெயமுடன் முடிப்போம் தனக்காக தெரிந்து கொண்டது சிலுவை வழி மாத்திரமே சிலுவை வழி மாத்திரமே நல்ல வாய்த்திருந்து சொல்லுங்க சிலுவை வழி மாத்திரமே வேறு வழி இல்லை வானத்தின் கீழே பூமி மேலே வானவரிசு நாமமல்லால் வானத்தின் கீழே பூமி மேலே வானவரிசு நாமமல்லால் ரட்சிப்படைய வழி இல்லையே ரட்சகரிசு வழி அவரே வருவாய் தருணம் இதுவே கைவிடப்பட்டது <laughs> நீ கூப்பிடுற உனக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாரும் இல்ல இன்னைக்கு நம்ம யாருக்காவது அவசரத்துக்கு ஒரு போன் பண்றோம் எடுக்கலனா பதறி போறோம்ல பிகாஸ் we have nobody to answer ஏசு ஏசு சுவாமியோட வழியில இவ்வளவு பிரச்சனையா இருந்துச்சு ஆனால் இதே வழியில அவர் சென்றதனால தான் ஓட்டத்தை ஜெயமுடன் முடித்தார் இதே வழியில அவர் சென்றதனால தான் அவர் ஜெயம் எடுத்தார் இன்னைக்கு நமக்கும் பாடுகளை நடக்கிறான் வழி அது இடுக்கமான வாசல் ஆனால் அந்த இடுக்கமான வாசலுக்குள்ள போனா அது எங்க போய் முடியும் ஜீவன்ல போய் முடியும் இன்னைக்கு எப்படி பேதுருவுக்கும் பிசாஸ் வந்து வஞ்சித்தான் பேதுரு வந்து அவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டார்னா அவருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல அதனால சொல்றாரு அப்பப்பா உங்களுக்கு இந்த இந்த கஷ்டமான வழியில வேண்டாம் இதே போலதான் இந்த சிலுவை குறித்ததான காரியங்கள் பிற்காலங்கள் இல்லை அதாவது ஆஃப்டர் த குரூசிபிக்ஷன் எல்லாருக்கும் இடரலாவே இருந்துச்சு ஒன்று குருந்தியர் புஸ்தகத்தை நீங்க திருப்பி வைத்துக் கொள்வீர்கள் ஆனால் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று இல்ல இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் யூதர்கள் அடையாளத்தை கேட்கிறார்கள் யூதர்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேணும் எப்ப பார்த்தாலும் அடையாளம் வேணும் கிரேக்கர்களுக்கு ஞானத்தை தேடுகிறார்கள் ஞானத்தை தேடுகிறார்கள் ஆனா நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம் இந்த சிலுவை மரணத்தை தன் வழியாய் எடுத்துக்கொண்ட ஏசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கும் பொழுது வசனம் சொல்லுகிறதுக்கு அவர் யூதருக்கு இடரலா இருந்தார் கிரேக்கருக்கு உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு வன பைத்தியமா இருக்கும் ஆனா ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ ஜனத்திற்கும் தேவ பலனா இருக்கும் இந்த சிலுவை பாடுகள் வழியாய் தேவ வழியில நடந்த தேவ குமாரன் பாடுகளை பட்டாலும் தேவ பலனை பெற்றுக் கொண்டார் இன்றைக்கு தேவ வழியில நீங்க நடப்பீங்கன்னா எவ்வளவு பாடுகள் வந்தாலும் தேவ பலன் கூடவே வரும் அப்படி தேவ பலனோடு நீங்கள் முடிக்கிறது தான் சரியான ஓட்டம் சரியான முடிவு 
அந்த முடிவில் ஜீவன் இருக்கும் அல்லலுயா இன்னைக்கு ஆண்டு கிட்ட ஒரு பொருத்தனை பண்ணுங்கப்பா நான் எதை செஞ்சாலும் உங்கள் வழியில் நான் போனோம்ப்பா ஐ வாண்ட் இட் யோர் வே எப்படினாலும் அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிரும் அப்படின்ட்டு எல்லா வழியும் நம்மளால் சூஸ் பண்ண முடியாது நான் சொன்ன மாதிரி வேலை நடக்கணும் அவ்வளோதான் ஐடி இல்லை நீ எங்க இருந்தாலும் வேலை செய் நோ பல்வேறு வழிகள் இல்லை கிறிஸ்தவத்தில் ஒரே வழி தான் அது சிலுவை வழி அதில் பாடுகள் இருந்தா அந்த பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு ஏசு கிறிஸ்து முன்னே நடந்து போக அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாய் நாம இருப்போம் ஆனால் அவர் முடித்த காரியத்தையும் நாமும் செய்து முடிப்போம் ஆஸ் ஹி ஃபினிஷ்ட் இஸ் ரேஸ் வி வில் ஃபினிஷ் இட் அண்டவர் முடிந்தது என்று சொன்னது என்ன தெரியுமா கர்த்தர் எனக்காக வைத்திருந்த வழியில நான் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிச்சுட்டேன் அவர் சொன்னது தான் நடுவில் நிறைய பிரச்சனை பாடுகள் சொல்றல்ல எவ்வளோ கிரிட்டிசிசம் வந்துச்சு தெரியுமா ஏசு சுவாமிக்கு எல்லாரும் அவரை பைத்தியமாக நினச்சாங்க எல்லாரும் அவரை அசட்ட பண்ணாங்க ப்ரூஸ்லி என்ன சொல்லும் போது அவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தா அவ்வளவு தூதர்களும் வந்து அவருக்கு உதவி செஞ்சிருப்பாங்க அவர் நினைச்சிருந்தாருனா தட் வாஸ் அதர் வே அது இன்னொரு வழி ஆனால் அந்த வழி அவர் சூஸ் பண்ணல அந்த வழி அவர் சூஸ் பண்ணல நீரே யூதருக்கு ராஜ்யானா நீ உன்னே ரட்சித்துக்கொள் நீ இறங்கி வா சிலுவை விட்டு இன்னொரு வழியை கொடுக்குறாங்க கீழே இருக்கிறவங்க இட் இட் நாட் கம் டவுன் ஃப்ரம் த கிராஸ் ஏன்னா அது தேவ வழி இல்லை அவ்வளவு வாய்ப்புகள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பொழுதும் கர்த்தர் அந்த வழிகள் எல்லாம் தெரிந்து கொள்ளாமல் தேவன் எனக்காக நியமித்த வழியை அன்றி வேற எந்த வழியிலும் நான் போக மாட்டேன்னு முடிவெடுத்தார் பார்த்தீங்களா இந்த முடிவு சொல்லுங்க இந்த முடிவு நான் எடுக்கும் பொழுது நான் எடுக்கும் பொழுது எனக்கென்று நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தை எனக்கென்று நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தை நான் ஓடி முடிப்பேன் நான் ஓடி முடிப்பேன் எப்படி தெரியுமா ஜெயமாக முடிப்பேன் ஜெயமாக முடிப்பேன் ஹலலூயா ஹலலூயா கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போமா அப்பாவே நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா உங்க வழிப்பா சிலுவை அப்படிங்கிறது உங்க வழி நீங்க நினைச்சிருந்தீங்கன்னா ரட்சிப்புக்கு வேற வழியை கூட நீங்க சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் உங்களுடைய குமாரனை நொறுக்க சித்தம் வைத்தது நீங்க தான் இட் வாஸ் யோர் வே அந்த வழியில ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து பின்பற்றினதுனால தான் அவரால் தைரியமா சொல்ல முடிஞ்சு ஐ ஹாவ் ஃபினிஷ்ட் இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் இட் இஸ் டன் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் நான் முடிச்சுட்டேன் கர்த்தர் எனக்காக வைத்திருந்த வழியில நான் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நான் செய்து முடிச்சுட்டேன் இந்த தைரியம் எங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேணும்ப்பா அவனவன் தன் தன் வழியில ஆடுகளை போல சிதறி அடிக்கப்படுகிறோம் என்றால் இன்றைக்கு எல்லா தொலைந்து போன ஆடுகளும் தன் தன் வழியில தொலைந்து போன ஆடுகளும் தேவ வழிக்கு திரும்பி வரட்டும் தேவ வழிக்கு திரும்பி வரட்டும் நீங்க சொல்லுங்க நான் திரும்பி வரணும்ப்பா உங்க வழியில நான் திரும்பி வரணும்ப்பா அந்த வழியில பாடுகள் இருந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் ஏன்னா எவ்வளவு பாடுகள் இருக்கிறதோ அவ்வளவு தேவ பலன் உண்டு நமக்கு அப்பா இயேசுவின் வழியை பின்பற்ற கிருபை செய்வீராக ஓட்டத்தை முடிக்க கிருபை செய்வீராக இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே அமேன்